sobre la princesa Laura que, que, que es difícil estar a la altura. Lo que nosotros vamos a hacer es presentar una perspectiva más desde, desde el punto de vista de, de la filología, de, de la investigación y sobre todo lo que queríamos era presentar las vías de trabajo en las que estamos ahora mismo y también plantear esos nuevos horizontes hacia, hacia el futuro. La verdad es que tengo la, la suerte de, de estar rodeado de, de, de unas personas a las, que, a las que estimo muchísimo y a las que voy a ir presentando según eh, vayan interviniendo en una primera ronda que, que vamos a hacer. En esta, en esta primera ronda lo que yo quería era que nos, que nos transmitieran en qué están ahora mismo, ¿no? qué es lo que, lo que están investigando, eh, cuáles son los asuntos que, que están tratando y que van a salir a la luz eh, en breve. Para ello, en primer lugar, quería, quería darle la palabra a, a Sonia Boadas, profesora de la Universidad Autónoma de, de Barcelona, a la que también quiero dar las gracias personalmente por, por la acogida que, que, que he recibido en Prolope, donde, donde me siento tan, tan contento. Así que le voy a dar la palabra a, a Sonia para, para que empiece a hablar de, de los proyectos que, que tiene entre manos. Te dejo esto si Perfecto. quieres. Perfecto. Muchas gracias, Álvaro. Bueno. Ah, y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, lo estábamos comentando ahora, que claro, venimos de, de un diálogo muy ameno y muy bueno, divertido, gracioso. Ha estado muy bien. Bueno, y vamos a intentar pues, uh, hacerlo lo más uh, ameno posible también dentro de las posibilidades. Entonces, uh, yo quería empezar hablando un poco de mi libro, ¿no? de, lo que, de, lo que, de lo que estoy haciendo. A propósito de estos nuevos horizontes ¿no? y, y el tema un poco de, de, de estas jornadas, que es, sin embargo, amigos. Um, y hasta qué punto se puede, se puede aunar, ¿no? cómo podemos investigar el teatro clásico con estas nuevas tecnologías, con las humanidades digitales, ¿no? con la inteligencia artificial ¿no? y, y esa... Y, sin embargo, amigos, esos dos mundos que a priori podrían parecer antagónicos, ¿cómo los podemos unir y podemos avanzar un poco en la investigación? Um, yo, desde Prolope, desde la Universidad Autónoma de Barcelona, uh, lo que estamos haciendo, lo que estoy haciendo es... Uh, trabajar, investigar el teatro a partir de las fuentes, a partir de los documentos ¿no? del patrimonio literario que conservamos. Conservamos los textos. Esos textos se han conservado en impresos y en manuscritos. Y de todo, esto, de todo este patrimonio que es inmenso, tenemos la suerte que es inmenso, estoy trabajando con una pequeña porción, un pequeño corpus de todo, todos los testimonios que conservamos, que son los manuscritos autógrafos que son aquellos que están escritos ¿no? de la mano de los dramaturgos, de los autores. ¿Por qué? Bueno, es fascinante tener, poder tener, ¿no? poder trabajar con un texto que ha escrito Lope, que ha escrito Calderón, que ha escrito pocos, tenemos pocos, pero algún texto, alguna firma, alguna escritura de Cervantes. Eso es, bueno... Maravilloso, porque podemos, a través del texto, ¿no? podemos reconstruir ese proceso de creación del texto. ¿no? Esas enmiendas, esas correcciones que ha hecho el dramaturgo sobre el manuscrito. ¿no? Eso nos da cuenta de cómo se va gestando, cómo se va uh, conformando el texto. Pero, además, ese texto tenía un valor legal. Es decir, cuando el dramaturgo había terminado... Un, una obra literaria, lo que hacía era venderlo a una, a una compañía teatral. Y, por lo tanto, esa compañía, cuando ya tenía el texto, pues hacía sus cambios sobre ese manuscrito. También pasaba por la censura. Si está Héctor por aquí, nos podría hablar él mucho mejor que, que yo del tema. ¿no? Un censor civil también revisaba y anotaba, marcaba, si era necesario, algunas indicaciones sobre el texto. A veces también un censor eclesiástico. Por lo tanto, esos textos conservan todas esas marcas que dan cuenta del proceso de gestación y de circulación que tuvo la obra hasta que ha llegado a nuestros días. Además de esto, aquí les he puesto algunos ejemplos de manuscritos autógrafos. Pues claro, esos textos tienen ya sus años, algunos más de 400. Y por lo tanto también son textos que han pasado por ciertas vicisitudes, 
han, algunos de ellos, como veis en la pantalla, como ven ustedes en la pantalla, pues tienen manchas y hacen que algunos textos sean ilegibles. Manchas de humedad, manchas de tintas varias o, como les comentaba, ¿no? esas tachaduras, esas correcciones que hacen que los textos sean ilegibles. ¿Cómo podemos, ¿no? cómo esas nuevas tecnologías nos pueden ayudar a recuperar esos textos, a entender cómo se gestaron esos textos? Pues bien, yo estoy hace algunos años que estoy utilizando la fotografía espectral para intentar ¿no? investigar, sacar información sobre uh, esos textos, ese proceso de composición. Uh, no voy a entrar en, en detalles técnicos, no, no es el momento, pero aquí pueden ver algunos ejemplos. Con, en el caso de textos impresos funciona siempre, prácticamente siempre. ¿Mm? Es decir, podemos recuperar un texto que está tachado, podemos leer un texto que está tachado. Uh, no sé si se puede apreciar en, en la imagen uh, que ven en la parte inferior, esos dos manuscritos, es un manuscrito que está manchado, ilegible, por culpa de la humedad, y gracias a la fotografía espectral se puede leer el texto, que a simple vista no está. Otro ejemplo, aquí tenemos la fotografía espectral, lo que nos permite también es diferenciar tintas si la composición es distinta. En este caso no sé si se aprecia, pero hay dos columnas de texto y resulta que la tinta de uh, las letras uh, que se han escrito, ¿no? las palabras que aparecen en esta segunda columna, desaparece. Lo que nos demuestra que son dos tintas diferentes ¿m? en un mismo texto. O también ¿no? nos ofrece la posibilidad de poder leer debajo de las tachaduras, como pueden ver uh, en, en esta imagen. Tampoco sé si se aprecia mucho, pero uh, es así. O sea, se puede leer porque las tintas... En este caso hay una tinta que se convierte en transparente y, por lo tanto, permite leer lo que está escrito debajo. Son algunos de los ejemplos para que vean cómo esa tecnología aplicada al estudio de los manuscritos pues nos permite avanzar uh, en, en el conocimiento de, de los textos. Ahora me gustaría... Uh, uy, me he tocado el micro. Introducir uh, otra cuestión... Uh, que es la inteligencia artificial, que ya ha salido en estas jornadas y que ya sabemos que, bueno, incluso según las portadas de algunos uh, periódicos, ¿no? la inteligencia descubri artificial descubrió el texto de la francesa Laura. Bueno, bueno los filólogos, ¿no? utilizando la inteligencia artificial, descubrieron uh, el texto de la francesa Laura, porque uh, no, potencia sin control no sirve de nada. Tenemos la inteligencia artificial, pero necesitamos ¿no? la función del filólogo para uh, conducir, para saber qué es lo que hay que hacer, cómo aplicarla para obtener uh, unos resultados. Bien, um, entonces yo empecé a pensar cómo se podía utilizar la inteligencia artificial ¿no? en el caso de los corpus de manuscritos autógrafos. Y es verdad, tenemos millones de uh, manuscritos, de páginas de manuscritos, y no sé cuántos de los aquí presentes, si tuvieran delante um, un autógrafo de Lope, un autógrafo de Calderón, de Montalbán, ¿no? de Vélez de Guevara, sabrían reconocerlo. Yo con alguno me atrevería, pero con todos ya les aseguro que no. ¿Mm? Es decir, uh, ¿Cómo podemos saber que los textos que están catalogados como autógrafos lo son? Porque hay muchos casos en varios catálogos que eso es un autógrafo de fulanito, y en realidad no lo es. ¿Y cuántos a lo mejor hay que no están catalogados como autógrafos y lo son? Ante esta duda, uh, decidimos aquí con, con Álvaro, nos planteamos un reto, y era saber si... La máquina, un ordenador, sería capaz de identificar la grafía de un dramaturgo concreto. Y, evidentemente, probamos con Lope. ¿no? Um, utilizamos uh, la herramienta Transcribus, pero en este caso no, 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 no nos interesaba uh, que nos transcribiera un texto, sino que, como ven, cuando teníamos un manuscrito de Lope de Vega, 
queríamos que eso lo transcribiera como X. Y cuando teníamos otro manuscrito, no Lope, lo transcribiera como O. Y a partir de aquí entrenamos a la máquina. Le dimos una serie, un corpus de textos, no lo veo, está muy lejos creo, 40 autógrafos de Lope y 250 manuscritos de otras manos. Ese es el material con el que entrenamos a Transcribus, un modelo de, uh, de aprendizaje de Transcribus. Cuando, ten, cuando ya hicimos ese entrenamiento, después uh, le proporcionamos unos textos que no había visto nunca a la máquina. Sistema de validación. Cuatro autógrafos de Lope y 50 manuscritos de otras manos. A ver si era capaz de identificar lo que era de Lope y lo que no era de Lope. Y el resultado pues, fue bastante bueno. Uh, aquí, bueno, sí. tienen... ¡Ay! Está ahí, precisión. Ah, exacto, sí, 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 se ha movido un poco. Bueno, da igual, exactitud 97%, precisión 99%. Eso significa que de cada uh, 100 grafías que transcribía, la exactitud 97 eran acertadas. O sea, sabía distinguir con un 97%, 97 de acierto qué era la grafía, cuál era la grafía de Lope y cuál no. Lo que no está mal. Está bastante bien. A partir de aquí, por lo tanto, con esa prueba uh, práctica, ¿no? uh, lo que um, decidimos fue um, pedir un proyecto uh, que, bueno, um, las cosas han ido bien y ha sido concedido, Talía, uh, en el cual lo que pretendemos hacer es entrenar a la máquina con las grafías de todos los dramaturgos que seamos capaces de identificar, ¿no? a ciencia cierta, del siglo de oro. Y, una vez hecho este entrenamiento, la intención es que la máquina procese todas las imágenes de manuscritos que podamos obtener, ¿no? desde instituciones públicas, bibliotecas públicas, privadas y también archivos, para saber si a lo mejor puede salir... ¿no? Aquí he puesto una estrella, pum, aparece por sorpresa quizá un nuevo autógrafo, no sé si va a ser de Lope, me parece poco probable, pero bueno, ¿no? De Cervantes ya, no lo sé, menos todavía, pero a lo mejor de algún dramaturgo menor como Calderón, no, no, como Calderón, Tirso u otros dramaturgos, pues a lo mejor podemos atribuir algún texto a la mano de estos dramaturgos y quizá... A la inversa, ¿eh? algunos textos que se han dado como autógrafos, ¿no? desmentir uh, su, su autoría. Bueno, eso, en una primera presentación, que no sé si me he alargado mucho. Perfecto. Sí, no, ok, no, no. pues mm, muy bien. Paso. Pues, muchas gracias, Sonia. La verdad es que estamos tremendamente ilusionados con, con este proyecto. Exacto. ¿Qué querías decir algo? No, sí, ahora estamos aquí. Sí. A partir de septiembre vamos a empezar, van a empezar dos investigadores postdoctorales también contratados en el marco del proyecto uh, para poder empezar a trabajar y hacer todo ese trabajo de, uh, de identificación de, de grafías. ¿Y es eso que Es que aunque un filólogo sea experto en un determinado dramaturgo, una determinada letra, lo que no puede hacer ese filólogo... Eh, a no ser que sea Ignacio Arellano, pero bueno, es eh, eh, investigar y, y comprobar miles y miles y miles de, de manuscritos para ver dónde está, dónde está aquella letra. ¿no? Ese es el poder siempre de, de la máquina y de la automatización, que son trabajos que son tan, tan grandes, tan vastos, eh, queremos reunir miles, no sé cuántos conseguiremos reunir, pero bueno, 3.000, 5.000, seguro que conseguimos reunir, que sería imposible testar eh, para intentar encontrar es, estas letras. ¿no? Eh, entonces, ese es el poder de, de las herramientas y son, por eso estamos... Además, también decir que, bueno, digamos que la máquina no tiene la, la verdad absoluta. Por supuesto. Tiene que haber un proceso de validación posterior por parte del filólogo. La máquina simplemente... La idea es que nos indique dónde hay que prestar atención. ¿no? Sí. Si sale una página que... Eso, la máquina dice que en un 80% es Lope. Bueno, pues vamos a ver, ¿no? La tarea del filólogo es ir allí, filólogo y paleógrafo, ir allí, comprobar, ver si la letra coincide, puede o no ser de un dramaturgo, si el, 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 el modus operandi, ¿no? Si el, la manera de escribir, de diseñar la mise en page de un autógrafo coincide o no, ¿no? Digamos, hay una serie de herramientas que van a, va a ser labor del filólogo el decidir si eso 
tiene es. validez o no. Es decir, la herramienta nos va a dar la pista y luego nosotros tenemos que hacer la, la validación, igual que con estilometría. Vamos a dar paso a Fernando Rodríguez Gallego, profesor de, de las Islas Baleares. Y la verdad es que es una suerte que, que esté con nosotros. Es una persona realmente a la que, a la que todos apreciamos. Les daré un ejemplo. Saben que, que los jóvenes siempre le, les damos nuestros artículos a los catedráticos para que los revisen antes de publicar. Pues sé de buena tinta que hay catedráticos que se lo envían a, a Fernando para que sea el que, el que dé ese, ese último chequeo para antes de que salga, salga a publicar, porque tiene un ojo exquisito y nos ayudó también incluso con la francesa Laura y fue, fue, su ayuda fue, fue inestimable. Detectó hasta una métrica que se, que se había pasado y fue capaz de, de reconocerla. Así que cuando quieras puedes... Puedes hablar. Eh, bueno, gracias Álvaro. Eh, gracias Germán también por la invitación. Estoy muy contento de participar por primera vez en las jornadas. Reconozco que impone un poco estar aquí bajo sí. los focos y con el pinganillo este que no había llevado nunca. Y gracias Álvaro también por las directrices para, para la mesa. Estoy situado, creo que estratégicamente, entre Sonia y Paula, porque por mi parte el, el, la mesa podría ser Nuevos Viejos Horizontes. <risa> Eh, he tenido la suerte de colaborar con, di con diferentes eh, proyectos de edición y aquí quería aprovechar en unos pocos minutos de introducción para presentar algunas de las cosas que tengo entre manos, que están a punto de, de acabarse y también ponerlo un poco en relación con algunos de los ejes que nos habías dado, en qué medida eh, las ediciones que vamos haciendo eh, sirven para alimentar eh, casos como el de la francesa Laura, ¿no? eh, irnos un poco más allá del canon y a lo mejor redescubrir otros textos más interesantes que puedan dar, dar juego. En primer lugar, quería mencionar la parte 23 eh, de las comedias de, de Lope de Vega. Eh, tengo el, la suerte, el privilegio de colaborar con el, con el grupo Pro Lope, con esa magna tarea de edición, de, de editar todo el teatro de Lope, las 461 obras, al menos en una primera fase, las 25 partes. Ya falta muy poco, solo faltan tres, que quien lo, lo iba a decir hace un poco de tiempo. Y la parte 23 es muy interesante, se publica en 1638, eh, porque es la primera enteramente póstuma. Las dos anteriores ya se habían publicado póstumamente, pero todavía le había dado tiempo a Lope para prepararla, solicitar el privilegio y demás. Y la parte 23 es la primera que se hace de manera completamente ajena a él. Eh, por eso Morley Brewerton, en su famoso libro, la, la castigan y la ponen en el, en el lugar de los eh, tomos inauténticos o no, no auténticos mmm, para sospechar de ella al principio. Es una, he puesto el índice también, la tabla, para que se vea, seguramente la mayoría de los presentes no conocerán ninguna de las obras, no hay ninguna de las verdaderamente canónicas de Lope, pero también por eso es interesante, porque ahí está la de El saber puede dañar, que mencionaba antes, que es una obra muy similar a la francesa, a la francesa Laura, con la que tiene motivos muy similares. Y me gustaría también mencionar una muy curiosa, y hablando de poner deberes al mundo del teatro, pensaba en Nao de Amores y en, en Ana Zamora, cuando la editábamos, que es Las batuecas del duque de Alba, una obra muy curiosa en la que López se inventa que un grupo de personas, después de la invasión árabe en el 711, se refugian en un lugar en Las batuecas, por la zona de las Urdes, y se quedan aislados eh, durante siglos hasta que son redescubiertos. Y se crea una obra de un cierto aire un poco naif, por eso también pensaba un poco del, del siglo XVI, y, y creo que podría ser una obra que diera juegos, una obra eh, interesante. Con suerte, en octubre noviembre estará eh, presentada. Y quería mencionar también, eh, al saltar ahora a los autores mayores, eh, a Calderón de la Barca, eh, llevo ya un tiempo con, con Marvitz, profesor de, de la Universidad de Toulouse, trabajando en También hay duelo en las damas, eh, una obra muy interesante también por cuestiones de recepción, probablemente mmm, muy pocos la conozcan, pero es una comedia que en los siglos XVII y XVIII estaba en el, entre las dos, tres, dos, tres de un autor de más de 100 más populares de Calderón. Se representaba constantemente, se editaba constantemente, en el siglo XVIII el Teatro de la Cruz, el Teatro del Príncipe, el Teatro de Valladolid, muchos otros lugares solían iniciar temporada con, con también a Eduardo las Damas, es una obra eh, que escribió Calderón con unos 50 años, de las últimas de capa y espada que hizo, y cuando Calderón era un autor verdaderamente popular, antes de convertirse un poco en, en pasto de eruditos y profesores, eh, era muy amada por el público, se parodiaba, eh, se hacían referencias a ella y con el cambio de gusto en torno a Calderón, a principios del XIX, con los románticos, que tanto mal han hecho en algunas cosas, quedó completamente relegada, no se ha vuelto a editar separadamente, no se ha vuelto a representar nunca, tiene unos 
personajes femeninos atractivísimos, la protagonista que lleva la voz cantante es violante, así que también invito eh, a alguna compañía que la represente. Y muy interesante es también el caso de Ecoi Narciso, eh, he puesto un, un, un manuscrito muy curioso porque parece copia de algún autógrafo, está firmado por Calderón, pero no es autógrafo, y es obra mitológica, de estas que uno pensaba, las obras mitológicas de Calderón, nunca nadie las volverá a representar, jamás, pero el monstruo de los jardines que ha hecho la Compañía Nacional este año con ese montaje estupendo de Iñaki Ricarte, también me ha hecho pensar que Eco y Narciso puede tener más, más vida en, en los tablados. Y por no extenderme mu mucho, cierro con un caso completamente distinto que se relaciona con mi trabajo en, en Manos, el proyecto de manuscritos teatrales que dirige Alejandro García Reidi y en el que tengo también la suerte de participar. Y es que precisamente como por las humanidades digitales, que es algo que quizá tratemos después, nos estamos acostumbrando al distant reading y las lecturas masivas de texto, que las lee la máquina, pero nosotros no, eh, darle un poco la vuelta, coger obras que nadie conoce, como esa que tienen en pantalla, que es La ingratitud española, que coincide en título con una de Vances, pero son obras diferentes, eh, que no se ha editado nunca, no se ha representado, pero se quedan ahí en las bibliotecas y el plan es también fijarse en esas obras un poco olvidadas, leerlas con atención para ver qué nos pueden enseñar de, de los entresijos del del teatro de la época. Y bueno, así como primera intervención, lo dejo Estupendo. aquí. Muchísimas gracias. La verdad es que necesitamos a gente que, que lea las obras. No, no nos viene mal también. Y, y ahora quería darle, darle paso a, a Paula Casariego. Eh, la verdad es que también tenemos la, la suerte de que esté aquí con nosotros. Eh, el caso de Paula es un poco triste porque, no, porque ella está aquí formada en España, pero hemos tenido la mala suerte de que Italia nos la, nos la ha robado. Así que sé que, que, ella, que ella está trabajando ahora en Italia, en la Universidad de, de Roma 3, donde sé que, que está muy, muy contenta, pero vean que, que, que investigadores no, nos roban otros países a veces, porque a veces no sabemos eh, valorar y hacer retener a los, a los talentos. Pero bueno, sé que allí está, está muy contenta porque nos vimos hace un mes en en el Congreso de Roma y, y nada, voy a dejar que, que nos hable también de sus investigaciones actuales Muchas gracias Álvaro gracias también por tus palabras que de alguna manera son bonitas y gracias también a todos a todos por estar aquí a Germán por la invitación para mí es un verdadero placer poder bueno, participar en estas jornadas también como Fernando por primera vez yo quería hablar eh, estoy encargada ¿no? de, de hablar del proyecto ISTAE Impresos Sueltos del Teatro Antiguo Español que está dirigido eh, por la profesora Alejandra Ulla Lorenzo desde la Universidad de Santiago de Compostela somos un grupo que forma, está formado por más de 15 investigadores de universidades de todo el mundo y está financiado por el Ministerio de Ciencia. Y está de gira en torno a una base de datos que está entra dentro de la Confederación de Bases de Datos ASODAT y tiene como objetivo, este, nació, ¿no? pero luego veremos ¿no? que, que ha ido evolucionando y cada vez es, crecen más direcciones, en torno a una base de datos que sea capaz de catalogar, de identificar y de recolectar impresos sueltos ubicados entre 1600 y 1834 que alberguen textos del Teatro Antiguo Español. En concreto, o nuestro género por ahora preferido, eh, son las comedias. Este proyecto eh, en realidad gira o nace de tres necesidades eh, bueno, básicas, aunque también veremos que hay muchas más. La primera es la escasa atención que mm, en general en los últimos, bueno, en, en toda la historia se le ha prestado los impresos sueltos, salvo algunos investigadores y algunos bibliotecarios, sobre todo por la importancia que tuvieron las partes de comedias, el género, de los impresos, el género editorial de los impresos sueltos mm, careció de interés. Parte de ello también tiene que ver porque es un género editorial eh, de breve extensión, es de gran carácter popular y es muy frágil. El segundo problema o el segundo aspecto por el que nace ISTAE tiene que ver con la gran abundancia de impresos sueltos que, que conservamos. El número es elevadísimo, es abrumador. Tanto es así que hay numerosas bibliotecas que poseen fondos de impresos sueltos que todavía no están catalogados que, o incluso que están perdidos, que no se sabe muy bien dónde están. Y en tercer lugar... Eh, 
Otro aspecto que es problemático tiene que ver con eh, que muchos de estos impresos sueltos se han publicado sin datos editoriales, de forma fraudulenta. No sabemos en realidad a qué época de la historia pertenecen y en muchos casos eh, cuentan con bueno, problemas relacionados con los títulos y con las autorías. Digamos que ISTAE se ha ido enfrentando a estos problemas, ya vamos por nuestro segundo trienio y eh, bueno, en realidad lo que ha demostrado es que hay todo un mundo por explorar. Hemos sido capaces de localizar algunas ediciones que estaban perdidas, al menos desde el siglo XIX, como la que pueden ver ahí en pantalla de afectos de, de, afectos de doy amor, e incluso hemos sido también capaces de recuperar textos, sobre todo de autores eh, menores, que, es, mmm, bueno, que solamente se han publicado en el formato de impresos sueltos. ¿no? De manera que... Eh, bueno, esto es un, como un primer resultado que hemos tenido en este primer, en este primer trienio. Con respecto a, las, eh, a la importancia de estudiar también este género editorial y los problemas que acarrean estos cambios de autoría y de título, quisiera poner muy brevemente este ejemplo de Advien y Guárdate, eh, atribuida en las sueltas del siglo XVII a Calderón de la Barca, pero que a partir de 1681 se tituló La confusión de un jardín y se, y se atribuyó a Moreto, y solamente un análisis textual completo nos ha permitido decir que en realidad no se tratan de dos textos diferentes como que creía la, la crítica hasta el momento sino que es una misma comedia que sufrió todo un proceso de falsificación autorial y, y de título. Siguiendo, por tanto, la, la estela eh, de estudiosos, pues por supuesto como Germán Vega, como Profeti, como Moll, como Wilson y Cruikshank, hemos, uy, estamos, me está molestando por aquí, <risa> hemos creado, ¿no? a partir de sus criterios y de todos sus, eh, y de todas sus, sus bueno, ejemplares, trabajos, esta base de datos. En este primer trienio, como digo, que ya ha terminado, hemos diseñado, conceptualizado esta base de datos, la hemos nutrido, la hemos alimentado, hemos empezado a ver cuáles eran los límites y cuáles eran las posibilidades que este proyecto tenía, algunos de los resultados pues los acabo de, de mencionar, y en esta primera fase hemos catalogado 200 sueltas que conserva la Biblioteca Nacional de España, que no estaban en sus catálogos ni en sus fichas y que fueron, <ríe> y que fueron recuperadas y localizadas por Germán Vega. Ahora estamos en nuestro segundo trienio, bueno, les voy a poner algunas imágenes aquí de cómo es esta base de datos, por si se quieren familiarizar con ella. En este segundo trienio, en el que ya estamos inmersos, hemos ampliado los objetivos de los del primero. Ya no solamente trabajamos con la Biblioteca Nacional de España, trabajamos con otras bibliotecas del panorama nacional y también internacional, esto por una parte, y por otro lado, también hemos detectado que un, gran, una, un fondo muy importante de impresos eh, conserva banderillas, por una parte, y también reescrituras manuscritas que modifican los textos, los adaptan a los nuevos gustos. Un poco viene a hilar ¿no? con lo que comentabas de la recepción. Hemos empezado a trabajar sobre, esta, sobre este... Bueno, estos procesos de adaptación, ¿no? porque nos dicen mucho sobre los gustos, sobre las modas, sobre la recepción teatral en general. Ya por último, no quisiera dejar de mencionar que habrán visto ¿no? eh, que a lo largo de esta presentación he ido mencionando ideas como base de datos, eh, unir información dispersa, de alguna manera estoy refiriéndome como no a estas humanidades digitales y por supuesto desde ya la propia idea de la conceptualización de ISTAE podemos ver que esta estas herramientas digitales están en la base del proyecto. Con todo, también como comentaban Álvaro y Sonia, nos valemos también de la filología tradicional. No, no podemos hacer una sin la otra. Necesitamos los criterios, necesitamos la, form la formación del filólogo clásico para poder enfrentarnos a los nuevos desafíos que, que nos presentan eh, estas nuevas herramientas. Y ya por último, pues teniendo así como poniendo una guinda del pastel, ¿no? hemos empezado a trabajar con ingenieros informáticos para tratar de desarrollar una herramienta informática o algún tipo de proceso que nos permita identificar la tipografía y la ornamentación de estos impresos sueltos, porque nos ayudarán a ubicarlos en sus historias textuales y también pues, en la historia en general. Así que, bueno, esto es todo lo que quería decir sí. y muchas gracias. Sí, sí, sí. Sí, esto, ¿A ti? sí, porque ya Ignacio no tiene PowerPoint. Muchísimas gracias. La verdad es que además corren paralelos el proyecto de Thalía y el proyecto de Istae. 
porque eh, en Talía se quiere reconocer la letra de los manuscritos y en Istae lo que, lo que queremos reconocer es eh, los impresores. Lo que pasa es que nosotros intentamos abordar ese, ese problema de detectar a los impresores, pero por, por la problemática intrínseca a las imprentas, uh -huh. que es que compartían tipos y, y muchas veces las imprentas piratas, es, es muy complicado... Eh, que la máquina consiga hacer esta detección, que en los, en los manuscritos funciona muy bien, claro, porque cada letra es totalmente particular, pero con los impresos hemos hecho las mismas pruebas y no hemos conseguido que funcione. Así que ojalá eh, podáis seguir adelante con, con los ingenieros y nos expliquéis cómo habéis conseguido resolver ese, ese problema que es tan, tan interesante. Pues voy a pasar a, a, a Ignacio Arellano, que ya es bien conocido de, de todos los aquí presentes, catedrático de la Universidad de, de Navarra, para que, que nos cuente eh, qué está tramando, ¿no? qué es lo que, en lo que estás trabajando ahora mismo, cuando quieras. Muy bien, gracias. Uh, hay una observación que ha hecho Fernando que me parece interesante y la voy a coger un poco leída por los pelos sobre el mismo título de nuestra intervención, Nuevos Horizontes. Eh, yo le quitaría lo de nuevo, me parecería mejor Horizontes, ¿por qué?, porque muchas de las cosas que han salido aquí, de las que voy a hablar en un momento, son de largo recorrido, porque basta ver la enorme cantidad de textos que hay para saber que no se puede editar a Lope en una semana, o en un año, o en diez años, o en veinte años. Entonces, el concepto de nuevos, que se aplica mucho, nuevas humanidades, nuevos horizontes, implica, de alguna manera, sobreentendido el concepto de viejos eh, que hay que ir superando. Y claro, eso es un problema grave, no tanto para los investigadores, que ya se ve que somos conscientes de que no hay una rivalidad, o no debe haberla, sino una simbiosis, pero sí para lo que podemos llamar vagamente el sistema, el apoyo que puede haber de distintas instituciones a eh, proyectos que requieren de ese apoyo para llevarlos adelante, ¿no? y que tienden cada vez más a privilegiar lo nuevo, entre comillas, como concepto en sí mismo autónomo y eh, pues dejar un poco como superados eh, ciertos eh, tipos de trabajos. En trabajos que duran, pues, eh, el, los autos sacramentales que acabamos de terminar ¿no? en el griso eh, han costado prácticamente 30 años de trabajo. Eh, las primeras etapas de cualquiera de estos proyectos son muy entusiásticas, todo el mundo y muy, muy interesante. Después se presentan 20, 25 años de travesía eh, en donde pues, eh, no añades, añades un auto sacramental más hay 20, pues 21, luego 22, luego 23. Eso, eso no tiene ninguna novedad, no tiene ninguna eh, brillantez. Es, eh, entonces, está el problema de la constancia, del trabajo constante y del esfuerzo constante. Y hay que recordar que no tenemos... Eh, Lope va adelante. Eh, bueno, en las últimas décadas se ha hecho muchísimo trabajo nuevo, pero si miramos el horizonte nuevo y viejo, el que hay, eh, Tirso, no tenemos una edición completa de la sobre de Tirso, no tenemos la de Lope todavía, no tenemos la de Calderón, ni mucho menos, no tenemos tantas cosas. Bueno, digamos ya de los entre siglos, ¿no? Uh -huh. Se ha mencionado avances, avances que andamos, es interesante, no es Calderón, pero es, es curioso. Y entonces eh, hay un problema básico, que es, eh, y a ese campo me estoy dedicando desde hace mucho tiempo, que es la edición de los textos, ¿no? para la cual eh, pues ahora hay una gran ayuda en muchos de estos medios, pero diríamos que estamos todavía muy en mantillas. No, bueno, no solamente en el teatro, <risa> tampoco tenemos una edición completa de verdad, de, no sé, de Góngora, que es el uh -huh. gran poeta. Entonces... Eh, hay unos horizontes que llevamos transitando bueno, a los que nos vamos acercando desde hace tiempo, pero que ni de ninguna manera... Eh, no, bueno, al horizonte nunca llegamos, ¿no? siempre se va alejando, pero estamos muy, lo vemos muy de lejos todavía. Entonces, eso por un lado. Después de los datos sacramentales que hemos hecho de los 100, 100 volúmenes, eso se acabó. Hemos abordado, aquí hay cerca algunos de los que están trabajando en ese proyecto también, de eh, la edición de las comedias completas de Calderón. ¿no? Otro trabajo que nos quedan ya los últimos restos y queremos terminar, pero quedan ya muy pocas cosas, es un género como el de la comedia burlesca. Yo recuerdo cuando empecé la carrera que el, el libro de referencia que se solía usar mucho era el, el, la historia de la literatura de Juan Luis Alborg, que se abría con unas... Eh, 
eh, reflexiones de don Ramón Menéndez Pidal sobre la literatura española, características generales de la literatura española según Menéndez Pidal. Y recuerdo que decía pues, que era una literatura muy sobria, muy realista, muy moralizante, muy... Claro, si tú dejas aparte todo lo que no es así, tus conclusiones están hechas. No se conocía en absoluto en ningún manual, en ningún sitio, había nada sobre la comedia burlesca. No es que sea muy abundante, hay unas 50 o hasta 60, se puede decir, pero bueno, es un género interesante, que es el primer teatro del absurdo que existe y que rompe todo tipo de, cualquier tipo de convención, bueno, crea otra convención nueva, la farsa grotesca, pero que es el reino de la libertad absoluta, de la experimentación lingüística y todo eso. Eso estaba sin editar eh, en absoluto y hay muchísimos territorios que están pendientes de hacer. ¿no? Eh, Lope va adelante, pero Lope queda, queda por hacer. Entonces, claro, es un poco peligroso la obsesión y la afición por lo nuevo, la novedad, ¿no? en el sentido que hay todavía mucho terreno que tenemos que, que completar. Entonces, eso es un poco... Lo que o sea, el centro era de nuestra, no, no solo mía, sino de, de otra mucha gente que trabaja en ese proyecto, ahora mismo sería el, el avance en las, eh, la edición de las comedias completas de Calderón. Una observación última sobre la cuestión de la edición del teatro y, y los nuevos medios que pueden ser muy interesantes para otra cosa también. Y es que el concepto, de, por ejemplo, de, de texto auténtico en el teatro... Bueno, yo he acabado ahora un, un proyecto también de la eh, poesía clandestina del siglo de oro, que es otro territorio que era bueno, desde lo que hizo Teofanes Ejido, que, que, Ejido, que murió hace dos días, me parece, y lo que ha hecho Mercedes Etrero sobre la sátira política, yo creo que no, y hay una infinidad de, de material sobre eso, eh, es un territorio más complicado. Pero volviendo al teatro, auténtico, texto auténtico. En Calderón tenemos, por, 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 por dar unos ejemplos, el mayor monstruo del mundo, tenemos el México prodigioso, tenemos eh, la estrategia de la cruz, en donde hay textos distintos que Calderón mm, pretende eh, tener escritos para distintos momentos, ¿no? para representaciones uno, pero cuando lo quiere llevar a la imprenta, él revisa el texto, yo no tengo duda que sean revisiones auténticas, y quita cosas y pone cosas. ¿Por qué? Porque a él le interesa, el México prodigioso se lo encargan eh, para las fiestas del corpus, es una comedia, pero le da un aire de autosacramental por la circunstancia a la que se, en la que se va a estrenar, pero cuando lo va a publicar ya no son las fiestas del corpus de Yepes, sino una, eh, una edición impresa, entonces elimina elementos autosacramentales. ¿Cuál es el texto auténtico? Pues los dos. ¿no? Los dos. Bien, entonces, eh, hay un, una tarea, los manuscritos son muy interesantes, bueno, no creo que haya casos tan extremos como uno que cuenta, que cuenta Boswell en su vida del, del, del doctor Johnson, de un clérigo escocés que le manda un tratado de moral que ha hecho a un amigo suyo que está en Londres. El amigo clérigo suyo le gusta tanto el libro que lo publica con su nombre. Y otro caso todavía más extraordinario de, otro, de otros clérigos, hay muchos clérigos ingleses por todas partes, le manda otro texto y el recipiendario lo que hace es copiarlo con su propia mano, pero además introducir falsos errores que tacha y, entre líneas, añade de modo que construye un manuscrito que ningún filólogo dudaría un minuto de que es absolutamente auténtico, porque ahí se ven el proceso de correcciones que se va haciendo con los manuscritos, ¿no? y ver los cambios que hace y todo, pero son todo inventadas, invenciones. Bueno, son casos Gracias. extraordinarios, pero en fin, cosas como estas a veces pasan, ¿no? Sí, Pero a... lo que quiero decir es que hay una enorme cantidad de trabajo claro. eh, por hacer en el terreno de la edición. Y mientras no tengamos claro. esa, ese material eh, de fácil manejo, pues estaremos todavía en los comienzos del desarrollo. Y luego, sí. sobre las medidas digitales, a mí hay una cosa que me preocupa y que casi nunca se habla sí. y que no se plantea, que es la enorme fragilidad del sistema. Uh -huh. Eh, no tanto en algunas de sus eh, manifestaciones, pero sí en otras. Por ejemplo, estructuras de bancos de datos, etc. Eh, ¿Por qué? Porque hay una cosa que es eh, obvia, que es la velocidad de cambio de todo este tipo de, de sistemas. 
la primera vez que yo me topé con, con un programa un poco desarrollado de este, de este tipo de Si sí, tenemos que avanzar un poco, Ignacio, si no luego hablamos de, de esto. Sí. Eh, porque es que es un tema muy... que tienes toda la razón, que es la, la fragilidad de, de los sistemas eh. de, de maneras digitales, que a veces es mucho más... Eh, dura más en el tiempo un libro físico en un cajón que a lo mejor aguanta cientos de años. No, un libro físico va a durar muchísimo más <risa> no sé en que el se tiempo queme. que cualquier sistema. Eso tenlo por y, seguro. Y los sistemas muchas veces de un día para otro se... Lo que pasa es no. que el libro físico no puede hacer cosas claro, que, el que digital, pueden hacer sí, los sistemas. Entonces, luego podemos seguir, seguir hablando de esto. Y además tienes toda la razón eh, eh, en el aspecto de que ahora parece que para, que, para que para que nos concedan proyectos, para que nos den financiación, tenemos que poner inteligencia artificial y hacer proyectos de humanidades digitales para que se mueva el dinero, que a mí me viene bien, pero, pero claro, la gente que no se dedica a eso, pues, pues es, cuando quieres proponer, ya parece que no, no puedes proponer un proyecto de edición de Góngora porque hay pocas posibilidades de que, de que lo concedan. Entonces hay que jugar a veces con, con estas nuevas tecnologías para, para llamar la atención de, de, de los que ponen los dineros, que son importantes también. Eh, luego seguimos, seguimos hablando. Yo quería simplemente daros, daros dos pinceladas de, 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 de dos grandes deudas que, que tenemos tanto Germán como yo con el, con el Teatro del Siglo de Oro, eh, que es dar salida a todos los resultados de, de estirometría que hemos ido analizando a lo largo de ya eh, siete años. Entonces, nuestra, eh, nuestra, nuestra idea es poder, eh, eh, en breve, ojalá este año, sino a principios del año que viene, poder incluso sacar ya un volumen, un libro, en el que, que va a ser, bueno, va a ser, tiene que ser digital, eh, en el, que, en el que demos cuenta de todos los resultados de, de estilometría uno a uno, todas las obras que hemos conseguido, que hemos conseguido eh, recolectar a lo largo de, de, de estos años. Entonces, yo quería decirlo aquí públicamente para, para ponernos eh, la presión. Eh, tenemos, eh, tenemos la portada, pero falta escribirlo, pero bueno, pero será algo, será algo así, será algo así, esto es una idea, que es el examen de autorías en el Teatro de, del Siglo de Oro, propuestas desde la estilometría, en el cual vamos a ir obra por obra de las 3.000 obras que hemos conseguido reunir, dando los resultados tanto completos como por jornadas. Lo que pasa es que es, es un poco complicado porque a lo largo de, de, de estos años hemos ido recopilando obras de los lugares más, más dispares, muchos grupos de investigación nos han enviado textos, luego en muchos particulares, luego hemos, cuando, llegó, cuando ya casi íbamos a, íbamos a ponernos con el libro, llegó la transcripción automática y pudimos meter 1.800 obras más, entonces se nos complicó, se nos complicó, cada vez se nos va haciendo el monstruo eh, más grande. Y ahora, además, después de estos siete años, eh, cuando quieres recuperar de dónde sa salió aquella obra que nos enviaron, a veces es un poco complicado porque tenemos una marabunta de, de emails y de, y de. A veces Germán me ha enviado una obra por WhatsApp o, 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 o me, dice, me dice: Es que estoy en la playa, estoy aburrido y he transcrito una obra y te la mando. Y ahora, después de, después de seis años, ya, ya, no sé, ya no sé de dónde me viene aquello. Entonces, bueno, estamos haciendo ese ejercicio a ver si este año podemos ya eh, darle, darle salida. Y. Y el, la otra gran eh, deuda que tenemos con el siglo de oro es mejorar la plataforma de Texoro, que ahora mismo funciona para hacer búsquedas simples, pero sería maravilloso que se pudieran hacer búsquedas complejas, eh, búsquedas por distancias, que todos los investigadores pudieran eh, buscar en, en, en la base de datos que tenemos de, con las 3.000 obras. Entonces, estamos ahora mismo trabajando con, con un informático para ver si podemos resolverlo, pero da, da muchos, muchos problemas. Pero bueno, vamos a ver si conseguimos este año también poder dar salida a, a, esta, a esta herramienta. Así que estas son nuestras dos grandes deudas y en lo que seguimos, en lo que seguimos trabajando día a día. Yo lo que quería ahora es, es volveros a, a dar paso, ya si quien quiera intervenir, eh, al respecto de, hemos hablado de lo que, lo que estamos haciendo ahora mismo, en la actualidad, pero yo me quería ir más a, más a futuro, más eh, qué veis ahora sí en ese, en ese horizonte al que, nunca, al que nunca llegamos. Por ejemplo, veía hace poco una entrevista con, con Jeff Bezos, que es el presidente de Amazon, y ellos decía, él decía que, que, claro, las reuniones que él tiene, ellos no planean ni este mes, ni este año, ni los próximos tres años. Ellos ya las reuniones que tienen están planeando lo que va a pasar eh, eh, dentro de, de cinco años. Entonces, entonces, yo, yo quería saber en qué estáis trabajando, qué, no, qué ideas tenéis que se van a resolver y que y verán la luz posiblemente dentro de, de muchos años, como, como estas esperanzas hacia, hacia el futuro. Entonces, quien quiera participar, si tenéis yo, Sonia. Sí, pero 
Antes, ah, de, antes de responder sí. la pregunta, ah, pues que quería, bueno. sí, sí, quería hablar ah, de Texoro, justamente, ah, vale. porque lo que decía Ignacio, sí. um, es verdad que hay muchos grupos y queda mucha, digamos, tarea filológica por hacer, ¿no? la edición uh, crítica completa de muchos textos teatrales todavía está por hacer, pero a mí me parece que estas herramientas, por ejemplo, Texor, es decir, el trabajo uh, que se está haciendo, que en este caso, mira, lo has mostrado, ¿no? ha hecho Álvaro y Germán, en, en una herramienta como esta, también facilita la tarea del filólogo y del editor a la hora de abordar ¿no? la edición crítica de un texto. Es decir, yo creo que hay que aunar esas dos maneras. ¿no? La filología tradicional, que evidentemente es el pilar fundamental de, uh, de los estudios uh, literarios, pero también utilizar o saber utilizar esas nuevas herramientas, ¿no? Mm, ese, esas humanidades digitales, esas plataformas, esas bases de datos para facilitar el trabajo y para poder llegar más allá de lo que seguramente hace 20, 25, 30 años, ¿no? un filólogo allí con, bueno, con las herramientas que tenía en ese momento, pues podía hacer una edición correcta. Y ahora se puede hacer una muy buena edición de un texto. También desde Prolope ¿no? llevamos... 30 años editando a Lope. Y ahora, en ese momento, muchas veces cuando hablamos, uh, es, sale la necesidad de volver a editar los textos que editamos hace 30 años. Porque las ediciones, con lo que tenemos, con la información que tenemos y las herramientas que tenemos a, a nuestra disposición actualmente, pues cambiarían al 100%. ¿no? Entonces, bueno, yo creo que mmm, tenemos que formarnos también, en cierta manera, con... Mmm, en los estudios tradicionales, en la filología clásica, en crítica textual, en bibliografía material, pero también ¿no? abrir la puerta y estar bueno, atentos a, a todas esas novedades. Sí que llevamos algún tiempo, ¿no? pero creo que estamos en un momento de nuevos retos y, y me parece que es ilusionante ¿no? pensar en lo que, dónde podemos llegar y qué es lo que nos pueden ofrecer esas uh, tecnologías. Bueno, ese es... Uh... No, bueno, por supuesto, el, el proyecto que mencionaba yo antes de la poesía clandestina se puede hacer ahora porque, una cosa muy simple, basta que la Biblioteca Nacional haya digitalizado claro. miles de manuscritos, antes era imposible, o sea, tenías que irte a vivir 10 años en Madrid, todos los días, claro. y ahí no se puede hacer, ¿no? Ha cambiado mucho también el sistema de la anotación, yo he ido cambiando mucho lo que antes, había, por ejemplo, la nota con lugares paralelos para explicar, ¿no? ahora no tiene mucho sentido porque vas al corde y tienes los lugares para ellos que, que, que quieras. Entonces, pero claro, antes tenías que justificarlo, ahora es mucho más fácil. En el proyecto nuestro de autos sacramentales, cuando llevamos ya los, digamos, los primeros 30 volúmenes, el volumen de notas que ya estaban hechas y que se repetían, porque los autos sacramentales repite 20 veces, lo que el, hace al principio te costaba eh, un año, después te costaba un mes. Claro. Bueno, entonces, eh, todo eso, por supuesto, es, eh, la cambia, no solo, no solo facilita, sino que cambia también el, el diseño, el enfoque y, y hay que adaptar la, el, el tipo de, de, de mecanismos y el tipo de, de herramientas eh, perfectamente. Por supuesto que hay cosas que no se podían hacer. Se, Voy a salir ahora a una nueva edición de, de lo que fue mi tesina, que era No hay burras con el amor de Calderón. Cuando yo hice la tesina había una suelta que estaba perdida, no se podía conseguir, de la que luego habla Cruzan, y luego aparece ya digitalizada en Friburgo, la digitalizan y ya se ve. Entonces, claro, lo que no podías ahora es claro. facilísimo. No le das la tecla. Clic, sí, sí. Y así infinidad de cosas, desde luego. Bueno, yo creo que en, en realidad el hecho de tener acceso a tantos fondos ¿no? nos afecta un poco a todos, ya sean manuscritos, ya sean ediciones críticas. Simplemente desde nuestro teléfono móvil, ya ni siquiera desde nuestro ordenador, ¿no? cambia por completo el panorama. En el caso de esta, esta, ahora ha puesto este ejemplo de No hay burlas con el amor, pero la edición que he mostrado antes de Afectos de Amor responde también a lo mismo. Una edición que se había perdido a finales del siglo XIX, no se sabía muy bien por qué, y ahora con un simple correo electrónico, electrónico fue así de sencillo localizarla ¿no? y seguramente el localizar tantos testimonios nuevos o perdidos, ¿no? aquellos que no conocemos o aquellos que tenemos noticias pero que no habíamos localizado, nos cambia por completo también, ya sea el trabajo de una base de datos, ya sea una edición crítica y de alguna manera nos vuelve a… este trabajo de archivo nos vuelve otra vez a reunir a todos. ¿no? 
un manuscrito de un autor sacramental, recuerdo que, no es, que ahora está digitalizado y lo, y lo puedes hacer, cuando lo hicimos estaba en una biblioteca rusa. Eh, lo pedimos, nos dijeron, bueno, sí, se lo daremos, pero nos tienen que mandar un libro francés, recuerdo, un libro de historia de francés, que no podemos conseguir. Entonces, consigan ustedes el libro francés, nos lo envían y le enviamos un manuscrito. Es todo una, un, un proceso complicado que ahora pues, le das al botón y ya está. Solo eso, que no es un grado de desarrollo especialmente complejo de digital, ha cambiado completamente el panorama, desde luego. Fernando. Sí, bueno, a mí respecto a esta cuestión que dices de las perspectivas sí. de futuro, hay una cuestión que me llama la, la atención y es que creo que estamos en un momento particularmente interesante para hacer investigación en, en literatura del siglo de oro y más aún en teatro, eh, por todas las nuevas tecnologías, eh, las herramientas de que disponemos, las ediciones críticas. Creo que la gente que empieza ahora sus tesis tiene mucho donde elegir, autores menores, autores mayores, labores más tradicionales, labores menos tradicionales, pero paradójicamente creo que eso coincide con un momento de desinterés hacia el siglo de oro en diferentes ámbitos. Por ejemplo, lo noto mucho en, en el hispanismo extranjero. Eh, creo que durante décadas eh, fuera de España se hacía una investigación muy buena, incluso quizá mejor, mejor que en España, pero en, quizá de 30 años atrás eso ha ido bajando y, y en muchos lugares ha desaparecido. Hay el coloquio anglo-germano sobre Calderón, la parte anglo eh, ya de, hace muchos años que no, que no existe, la parte germana va, va bajando, revistas como Hispanic Review, Hispanic Research Journal y alguna otra de este estilo que antes acogían muchos trabajos de siglo de oro, ahora no, no acogen ninguno, y parece que ya solo en Italia hay un poco de interés. Y en España no sé si empieza a pasar también. Cuando nos reunimos aquí en Olmedo, en Almagro, eh, estamos los entusiastas, ¿no? Entonces, quizá, pero luego cuando llegamos al aula, eh, no sé en qué medida, a pesar del, no sé en qué medida el siglo de oro está perdiendo un poco de interés, incluso también teatralmente parece que solo las compañías especializadas en siglo de oro montan siglo de oro. Es decir, no hay una compañía kamikaze hizo un Ricardo III de Shakespeare, pero no hace un Calderón o un Lope, ¿no? Yo tenía, tenía tres apuntes de, de semillas para, para el futuro ¿no? que a veces vamos, vamos plantando y nunca sabes cuándo van a fructificar. De hecho, todo el tema de la detección de, de, de grafías es que hace muchos años ya que lo, que lo pensamos y ahora por fin y gracias a, a Sonia podemos sacarlo, sacarlo adelante. Entonces tenía tre, eh, tres, tres pequeñas... Eh, ideas pinceladas que están relacionadas con lo que hemos estado hablando. Esta es, es tu mano esa, ¿no? Creo que sí. Que, sí, de, de, es mi reloj. Creo. Sí, que igual que podemos utilizar la, la inteligencia artificial para realizar transcripciones o para hacer la detección de manos o, o de imprentas, también eh, sería muy interesante utilizar la inteligencia artificial para recuperar textos que tienen unas condiciones eh, lamentables por por ejemplo, porque se han quemado en algún incendio o por la, la, la humedad, o esto fue también que, que entraron a una casa con una broca ¿no? y, 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 y rompieron la, eso, la, un círculo ahí en el medio de, del texto. Entonces, realmente con inteligencia artificial también podemos recuperar eh, estos, estos textos. Al final, lo que consiste siempre es en entrenar a la máquina con una cantidad eh, muy grande de, de, de ejemplos para que aprenda a realizar estas tareas. Y aquí es donde viene la idea de los sopletes, que pensabas que era broma, pero no es broma. <risa> y es que realmente si queremos entrenar a la máquina para que aprenda a recuperar textos quemados, una cosa que, un proyecto muy bonito que podríamos hacer, y animo a alguien si, se, <risa> si quiere apuntarse, es nosotros imprimir, por ejemplo, cientos de documentos, quemarlos nosotros con, con fuego y así de esa manera entrenar a la máquina para que, para que aprenda luego a reconocer otros casos. Hay que pedir un proyecto para comprar la soplete. <risa> Estaría muy bien. No sé eh, si lo van a conceder, ya digo ahora que... Eso, eso estaría, estaría muy bien. Lo único que no... Sé que en Francia hubo un caso muy famoso de una biblioteca que se quemó, entonces han estado siglos viendo cómo podían recuperar aqu aquellos textos, pero en España se le conoce casos eh, así importantes de textos quemados o mojados o muy deturpados, que seguro que los conocéis, eh, estaría muy bien para, para futuros proyectos. En segundo lugar, eh, la, la, la segunda idea es los grandes modelos de, de inteligencia artificial, como sabéis, el más famoso es ChatGPT, Estamos intentando construir un modelo que se, que se sitúe en el, en el siglo de oro, sobre todo con el profesor Javier de, de la Rosa. Estamos intentando que, que ese modelo de inteligencia artificial se sitúe, eh, aprenda a, a estar en el, en el siglo de oro a través de una gran cantidad de textos y eso también nos va a permitir eh, realizar tareas eh, como, de, por ejemplo, 
que es una idea que estamos barajando en, en, en Prolope, como la, recuperar lagunas o completar esto, completar texto o mejorar OCRs. Entonces, gracias a estos modelos de inteligencia artificial también podemos realizar este tipo de tareas. Y en el tercer apunte, eh, esto es un caso precioso porque son unas personas de, de humanidades pero que consiguieron publicar en Science, que como, como sabéis es la, es la revista más prestigiosa a nivel mundial de ciencias, pero en la que también nosotros podemos intervenir. Y son unas ideas que se están desarrollando en Bélgica y en Francia, sé que también están moviéndose y ojalá llegaran a España. Y es un caso, es una cuestión interesantísima que es que lo que, lo que parten es de la idea de que, que en biología está muy estudiado cómo las especies animales se van extinguiendo a lo largo del tiempo. Entonces, si sabemos la cantidad de unos animales en una época, en otra época, en otra época, podemos hacer unos modelos matemáticos para reconstruir qué cantidad de animales habría de esa especie en un tiempo determinado. Pues estas personas han hecho lo mismo con libros, con la literatura europea, han, han visto qué cantidad de libros se han conservado ahora, hace 50 años, hace 200, todo claro, hablando de, de datos generales de todas las bibliotecas, y gracias a eso, con modelos matemáticos, han echado para atrás y, y han podido ver qué cantidad de, 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 de libros podían existir en, pues eso, en la Europa medieval o renacentista. Entonces, es una, una idea, la verdad, que me parece preciosa y que me gustaría mucho explorar, porque siempre estamos hablando de qué cantidad de, de, de teatro del siglo de oro existió en el momento, 10.000 obras, se habla mucho, así se dice, y, y con este tipo de sistemas eh, me, parece, me parece interesante. Entonces, son como las tres grandes vías a futuro, que posiblemente no se desarrollen nunca, pero, pero que puede que, que lleguen en algún momento. ¿Vale? Y no sé si estaría bien darle el paso al público por si quiere hacer alguna, alguna pregunta. ¿Sí? ¿Vale? Tenemos 10 minutos para hacer alguna pregunta y si no, también podemos... Cinco. Ah, cinco. Sí. Vale. Eh, mira, una pregunta, Juan. Sí, por aquí. Sí. Bueno, ¿se me oye? Sí. Sí. Eh, bueno, primero, enhorabuena por vuestros proyectos que están revolucionando la filología y están permitiendo que avance mucho el conocimiento. Pero claro, eh, yo que soy más de poesía, eh, planteo que, claro, dentro de, en algún momento, cuando, cuando las herramientas se hayan eh, sofisticado lo suficiente, creo que podría darse el salto a la lírica, que, que tenemos un montón de problemas con las autorías, por ejemplo, de poemas de Góngora, poemas de, de Quevedo, de, de Villa Mediana, sobre todo. Sí. Entonces, bueno, no sé si hay, hay algún ya, ya idea no, flotando el, en el ambiente eh, o... Sí, el, el gran problema es, sí, el, gran problema <risa> es el, el tamaño de, de esos textos, porque eh, con teatro funciona muy bien, porque tenemos una gran cantidad de textos, todos tienen un tamaño apropiado, 20.000 palabras... Entonces, es el, es el lugar eh, idóneo para utilizar las técnicas que, que empleamos, porque tenemos cientos de autores y cada uno tiene, uno tiene 20 obras, otro tiene 30, otro tiene 40, otro tiene 400, entonces nos da juego para hacer todos estos análisis. Es malo con, con lírica, cuando estamos con textos muy breves, la máquina no funciona con las técnicas que usamos nosotros porque eh, se basa en cómo cada autor usa las palabras y en esa repetición de, de las palabras inconsciente. Entonces, eh, sé que se están intentando hacer eh, avances de ese sentido, por ejemplo, la profesora Cristina Ruiz Urbón, eh, trabajó con Entre Meses Cortos eh, y se está intentando, pero es un problema para la, para la estilometría. Los textos cortos y luego para la prosa, aunque sean largos, está el Lazarillo, el Quijote de Avellaneda, aunque sean textos que darían espacio a la estilometría, no tenemos con qué compararlos, porque son, también hemos hecho pruebas y son, son pocos textos, son muy dispares en cuanto al género y no, no podemos hacerlo. Pero bueno, si me dices el caso concreto, luego... Otro amigo. Pero, pero es, es complicado trabajar con, con eso, porque siempre estamos en este mundo de humanidades digitales moviéndonos, en, en, necesitamos muchos datos y muchas obras y mucho recorrido para que las cosas empiecen, empiecen a funcionar. Vale. A ver si... Sí, Alejandro. Sí. Muchas gracias. Eh, bueno, yo soy un pesimista por naturaleza, con lo cual vivo en un estado continuo de optimismo, porque pienso que todo se va a derrumbar y no solo no se derrumba, sino que sigue siempre hacia adelante. Con lo cual creo que hay que tener esa actitud realista de, por un lado, lo que decía Ignacio, de las dificultades, los retos que genera de mantenimiento y quienes trabajamos con bases de datos que no probó lo sabe, y es algo inherente al sistema. Eh, y por lo tanto, hay que intentar encontrar soluciones. 
Ese es un problema. Luego el de la financiación, que es otro diferente. Es mayor. Eh, y luego lo que comentaba Fernando, que es hacia donde quería llegar, que combina el optimismo y el pesimismo, entre comillas, ¿no? ¿verdad? de ese estado dulce, de todos esos avances que estamos haciendo, de todo el trabajo que queda por hacer. No me gusta lo de tradicional, no tradicional, claro. nuevo. Yo siempre hablo de analógico y digital, porque está todo, todo mezclado, pero que efectivamente queda muchísimo por editar. Es, entre comillas, una vergüenza que todavía no tengamos las ediciones completas de Lope, Góngora, eh, Calderón... Clara Monte, eh, etcétera, eh, y luego a la vez todos los avances que se están haciendo desde tanto lo analógico como lo digital eh, y que abre todavía muchísimo trabajo por hacer. Ayer, eh, Fernando y yo recordamos que hacía 20 años ya que nos conocimos en, en Almagro, eh, recién empezando el doctorando y pensando dónde estamos hoy en día, lo que se ha hecho y lo que se está haciendo ahora y lo que se va a poder hacer comparado con hace 20 años… Es otro universo. Pero claro, está lo que tú cuentabas, Fernando, de cómo eh, hacer transferencia, eh, de cómo llevar esa pasión más allá de lo que, los que ya estamos convencidos. Y ahí tenemos nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad en el aula como docentes, porque no solo somos profesores, la inmensa mayoría, sino profesores de universidad eh, o de secundaria. Y, y bueno, pues luego también intentar convencer a, a las compañías, que hay algunas que también están muy convencidas, pero que otras necesitan. Y me ha gustado mucho, Fernando, que tú has venido aquí con deberes, con propuestas. Yo a veces también a, a Rodrigo Arribas, de Siglo de Oro, Fundación Siglo de Oro, le he dicho, mira, pues trabajando en esta parte, Reclo en la 19, mira esta comedia, echan un ojo porque creo que le, puede, le podéis dar, sacar jugo. Y con otras, y llevar este diálogo pues fuera de de estos de espacios donde también tiene que haber, pero que, bueno, tenemos que reflexionar sobre, sobre ello, la presencia en las redes también. Y no sé si tenéis allí alguna reflexión sobre cómo poder asegurarnos... No, no, eh, sí, una... Es decir, de, de cómo ir más allá de, de atraer nuevo talento, porque es un, un campo que es cierto que nos queda distante aparentemente, pero bueno, eh, queda tan distante Lorca realmente, eh, en parte ya para para nuevas generaciones. Sí. Eh, Fernando, no sé si... De manera que, bueno, si podéis reflexionar un poco sobre esos horizontes es que no para tengo... ir ampliando. No, no tenemos casi tiempo. No, no pueden hay... reflexionar un poco, es una reflexión perfecta para luego cerrar. Luego reflexionamos. Vale. Cierra tú, por favor. Vale. Muy bien, luego reflexionamos. Vale. Ya por la noche con las copas. Que... Muy bien, pues vamos a cerrar este, este panel. Yo creo que todos nos quedamos a, a vuestra disposición para, para seguir trabajando en estos proyectos. Así que muchísimas gracias a todos y nos vemos en el siguiente panel. Gracias.